చాలా మంది నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అలాగే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్న లోపు వాళ్ళందరూ కూడా షడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతున్నారు అసలు అలా ఎందుకు చనిపోతున్నారు కొంతమంది అయితే ఇది కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వల్ల జరుగుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అదే విషయాన్ని చర్చించడానికి మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ నితిన్ గారు ఒకసారి సార్ అయితే ఈ విషయాన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చూస్తున్నాం వేరుగా మనం చాలా మంది ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ క్షణంగా ఓలిపోతున్నారు సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అనేది ఇంతకు ముందు ఉంది ఇప్పుడు ఉంది అది వెల్ నోన్ ఎంటిటీ అందులో ఏమవుతుందంటే సడన్గా హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులర్గా అయిపోవడము వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్గా అయిపోయి బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా తగ్గిపోయి సడన్గా తర్వాత తర్వాత హార్ట్ సడన్గా ఆగిపోవడం అనేది ఇది చాలా మంది మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఎక్కువ ఎవరికి అవుతుందంటే హార్ట్ బ్లాక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆఫ్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ సో ఏదో రక్తనాళము సన్నబడం సన్నబడము దానివల్ల ఏదో పని చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఆ టైంలో అక్కడ ఏదైతే కొలెస్ట్రాల్ చేరి ఉంటుందో దట్ ఈస్ కల్ కొలె అతిరస్తురాటి ప్లాక్ అంటాం అది సడన్గా రప్చర్ అయిపోయి రక్తనాళం బ్లాక్ అయిపోయి హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోయి సడన్గా డెత్ అయిపోవడం అనేది అది మోస్ట్ కామన్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో చాలామంది యంగ్ పీపుల్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అనే దానికి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అస్సలు లేకపోవడము అండ్ దెన్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడము అండ్ దెన్ రిఫైన్డ్ షుగర్స్ లైక్ మైదాతో చేసినవి బన్స్ బ్రెడ్స్ అండ్ దెన్ చీజ్ అటువంటివన్నీ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఇన్స్టెంట్ రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ దెన్ స్టోర్డ్ ఫుడ్స్ క్యాన్డ్ ఫుడ్స్ వాటిలో అంతా కూడా ఎంటీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి హై షుగర్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ హై ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో అండ్ దట్ లో ఫైబర్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఎక్కువ తీసుకోకపోవడము ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోకపోవడము బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైట్ ప్యాటర్న్ అండ్ దెన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ది లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అట్ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ వీ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల తక్కువ ఏజ్లో హార్ట్ అటాక్ అనేది వస్తూ ఉంది సో ప్రీవియస్లీ బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ యూజువల్గా బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ హార్ట్ అటాక్ వస్తే హార్ట్ అటాక్ ఇన్ యంగ్ ఏజ్ అంటాం సో అది అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో చూసేవాళ్ళము ఒకప్పుడు బట్ నౌ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లోనే ఉంటున్నారు సో ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ నౌ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అటాక్ ద మిగిలిన ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆఫ్ హార్ట్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అనేది హార్ట్ అటాక్ రాకుండా కూడా రావచ్చు అదేంటంటే కొంతమందిలో రిధమ్ అబ్నామాలిటీస్ వచ్చే కొన్ని జెనటిక్ జెనటికల్గా వం వంశ పారంపర్యంగా ఉండే కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి అందులో ఏంటంటే హార్ట్ బీట్ సడన్గా ఫాస్ట్గా అయిపోయి విటివిఎఫ్ అంటాం వెంట్రిక్యులర్ టకికార్డియా అండ్ వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అవి మన కొన్ని చాలా డేంజరస్ హార్ట్ బీట్ అబ్నామాలిటీస్ అవి వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బాగా సడన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చేస్తూ ఒక లెవెల్లో హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోయి దెన్ డెత్ అవడం అట్లాంటివి ఉంటాయి దే ఆర్ కాల్డ్ చానలోపతిస్ ఆర్సమ్ అరిథ్మియాస్ కొంతమందిలోనే ఉంటాయి అది మీరు అనుకున్నట్టుగా అంత సాధారణంగా జన్ జనరల్గా అందరిలో ఉండేది ఏం కాదు సో కొంత లక్షల మందిలో ఒకరికి ఆ రకంగా ఉంటాయి సో అది ఒక రకమైన జబ్బు తర్వాత కొంతమందికి హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డమయోపతి అంటాం అంటే మామూలుగా మనము హార్ట్ కండరం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఉండాల్సిన దానికంటే చాలా మందంగా ఉండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్ట్రోఫీ వాళ్ళకి బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా డెత్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా మందిలో చూ చూస్తూ ఉంటాము వాళ్ళకి కావాల్సి వాళ్ళని ఎక్సర్సైజ్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాము ఒకవేళ మనకు తెలిస్తే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో ఇవి ఉంటాయి అండ్ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ సడన్గా కొలాబ్స్ అవడము అనేది మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ అస్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్ యాజ్ ఎ క్రాష్ కోర్స్ సో మనకి అది స్లో స్లోగా చేస్తూ రె అండ్ రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలి అట్లా కాకుండా మెనీ పీపుల్ దే హ్యావ్ సమ్ టెండెన్సీ బాడీ బిల్డింగ్ ఫాస్ట్గా చేయాలని అండ్ ఆ ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్స్ అండి సో బియాండ్ ఏ లిమిట్ 
తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ దాంతో ఇంకా ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటూ ప్రోటీన్ షేక్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు సో బాగా ఒక ఒక లెవెల్ దాటి ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన మజిల్లో తయారయ్యే కొన్ని టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ కా ఒక పరిమితి కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి అట్లాగే డీహైడ్రేషన్ ఇవన్నీ మార్పుల వల్ల ఆ హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ రావడము ఇట్లాంటివి అవుతాయి సో ఇవి మనం అనుకున్నట్టుగా తరచుగా ఫ్రీక్వెంట్గా జరిగేవేమి కాదు సో మనం తగినన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ అండ్ దెన్ మన డైట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ అండ్ ఈ ఏవైతే రెగ్యులర్గా మనకి ఈ ఈ వార్తలు మనం ఏవైతే వ్యా సోషల్ మీడియాలో అవన్నీ వింటుంటామో వాటికి అనవసరంగా రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో దానివల్ల చాలా వరకు స్ట్రెస్ అండ్ దెన్ ఒక ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో మనకి రాకుండా ఉండాలంటే మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో తర్వాత ఆల్రెడీ లేట్ అవ్వకముందే మనం వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఎర్లీ టు ప్రివెంట్ ద డిసీజ్ సో కాబట్టి సో రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అండ్ దెన్ టేక్ మోర్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ దెన్ డో స్మోక్ చేయకండి అండ్ ఆల్కహాల్ వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయండి అండ్ దెన్ అవాయిడ్ స్ట్రెస్ ఇట్స్ ఇట్స్ బెటర్ టు డూ సమ్ మెడిటేషన్ అండ్ దెన్ సమ్ రిలాక్సేషన్ మెథడ్స్ సివ అండ్ దెన్ ఒకవేళ ఇంట్లో ఎవరికైనా పేరెంట్స్ కానీ సిబ్లింగ్స్ కానీ తక్కువ వయసులో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఉంటే ఒక్కొక్కసారి అది జన్యు పరంగా తర్వాత జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు మీ ఇంట్లో అలాగే ఏమన్నా ఉంటే ఒకసారి ఎర్లీగా అంటే థర్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఒక కార్డియాలజిస్ట్ని కలిసేసేసి సో మీకు ఏమన్నా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఒకవేళ వచ్చే అవకాశం ఉంటే దాన్ని ముందుగానే ఎలా గుర్తించాలి రాకుండా ఏం చేయాలి ఏ మెడిసిన్స్ వాడాలి అనేది వెళ్ళి డిస్కస్ చేసి అవి ఫాలో అవ్వడం బెటర్ సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ ఎవరైతే ఫార్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఒక అంటే స్మోకింగ్ అలవాటు కానీ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఎక్కువగా వాళ్ళలోనే ఉంటాయి బట్ మనం ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే సార్ నైన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ నైన్ ఇయర్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అనేది చాలా తక్కువ సో మనం అనుకున్నంత కామన్గా ఉండదు సో కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఆడుతున్నప్పుడు సడన్గా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడము కళ్ళు చీకట్లు అయి పడిపోవడము అటువంటి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అటువంటి వాళ్ళని మేము ఈ హార్ట్ బీట్ అబ్నామాలిటీస్కి సంబంధించిన కానీ లేకపోతే గుండె కండరానికి సంబంధించింది కార్డమియోపతిస్ అంటాము అటువంటి ఏమన్నా ఉన్నాయనేది కంప్లీట్గా తరువుగా స్క్రీన్ చేస్తాం అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి సో సపోజ్ చాలాసేపు నిలబడి చాలామంది పిల్లడు కొద్దిగా ఎక్కువసేపు ఎండలో నిలబడేటప్పుడు కళ్ళు తిరిగినప్పుడు అది డిఫై అది ఓకే బట్ ఎప్పుడైనా కంప్లీట్గా స్పృహ తప్పి పడిపోవడము తర్వాత రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పడి అట్లా పడిపోవడము అట్లాంటిది జరిగితే సో వాళ్ళు కంపల్సరీ గుండె జబ్బు డాక్టర్ని కలవాలి సో దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ అన్నీ చేస్తాం